So hello everyone, I'm Kiran and welcome back to my channel and my channel name is Zinir Mom on Duty. So in this video, I'm going to share कि मैंने Anika को potty training कैसे दी थी. तो ये question जो है मुझे बहुत सारे moms ने पूछा था कि I don't know ये मक्खी कहाँ से आ गई? ये मौसम है बारिश का तो मक्खी बहुत normal चीज है. So just ignore the monkey guys. So जो मैंने बोला कि मैंने अनिका को जो potty training वो कैसे दी थी इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ. So basically अनिका exactly ढाई साल की थी जब मैंने उसे potty training दी थी. Potty training in the sense मैंने उसको कुछ ऐसे special potty training की बैठो 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 नहीं. बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, but please मैं आपको suggest करूंगी कि वही चीज करें जो आपके बच्चे के लिए comfortable है। हर एक बच्चा अलग है, तो आप अपने बच्चे को उस बच्चे से compare ना करें। आपको मैं कुछ tips and tricks बताऊंगी, जिससे हो सकता है आपको थोड़ी सी help मिले, आपको potty training करने में, आपके बच्चे को guide करने में potty training में आपको help होगी, but अगर कोई आपको बोलता है कि अच्छा मेरा बच्चा तो दो साल का है और वो potty सुसु कर लेता है, तो आप अपने बच्चे को उस बच्चे से compare ना करें, हर एक बच्चा अलग है, कोई उस चीज को जल्दी समझता है, कोई इस चीज को late समझता है, and यही चीज मैंने हमेशा ध्यान में रखी, क्योंकि जब मेरे friends बताते थे कि अरे हमारा बच्चा तो दो साल, डेढ़ साल में बताना चालू हो गया था, अभी तक अनिका बताती नहीं है क्या ये वो just leave those things, just leave those things. अगर आप उनके साथ रहोगे, उस comments के साथ रहोगे, इन चीजों के साथ रहोगे ना, आप बहुत ज़्यादा confused हो जाओगे, आप main चीजों पे concentrate नहीं कर पाओगे। तो the main thing कि हर बच्चा अलग होता है, ये आप अपने mind में बिठाइए। अगर कोई बच्चा एक साल में सुसु पॉटी बता रहा है, that's a good thing, not that bad thing, but still don't compare your child with that kid. उसके बाद मैं बोलूँगी कि बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि जब वो बच्चा छः महीने का होता है तब भी उसको सुसु की आदत करा दो ऐसे करो वो सुसु करेगा वो जब ना सो के उठता है ना तब भी उसको टॉयलेट में भी था दो तो वो सुसु करेगा ओके मैं मानती हूँ ये चीज सही है पर कभी कभी इतना सब पॉसिबल नहीं होता आपके दिमाग बहुत ज़्यादा कई कई लगे हुए थे तो उठते ही आपके दिमाग में नहीं आता कि आप सुसु करवाओ या सुसु करवाते समय करो it's not like that तो अगर उसने bed पे कर भी दिया तो भाई कर दिया it's totally okay उसको totally cool nature से लो क्योंकि बच्चा है वो सुसु नहीं करेगा bed पे तो कौन करेगा तो इसलिए ये चीज पे सबसे पहले आप ध्यान दो उसके बाद कोई बच्चे डेढ़ दो साल में ही चीजों को समझने लगते हैं कोई बच्चे लेट समझते हैं मेरे साथ था कि अनिका बहुत लेट समझ रही थी इन चीजों को तो मैंने कभी भी उसके दिमाग में इस चीज का प्रेशर नहीं दिया कि तुमको सुसु जाना है तुमको इसी से सुसु को जाना है मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया एंड इसलिए मुझे अनिका को पॉटी ट्रेनिंग देने में बहुत आसानी हुई एक्चुअली जैसे अनिका जब दो साल की थी तब मैंने उसको fully मतलब diaper पे ही थी obviously पर घर पे जब वो सुसु करती थी तब मैं इसको एक बार remind करती थी कि baby देखो हम लोग सुसु toilet में जाते हैं तो तुम भी toilet में सुसु किया करो मैं उसके दिमाग में ही चीज भरती थी मैं जब सुसु जाती थी तब मैं उसको बोलती थी देखो baby मैं सुसु जा रही हूँ तो उसके दिमाग में धीरे-धीरे वो चीज आ रही थी कि अच्छा मम्मी सुसु जाती है तो उसके दिमाग में ना वो चीज आने लग गई थी तो जब उसको सुसु आने वाली रहती थी ना जब वो दो साल की थी तो एक जगह पे खड़े होके वो सुसु कर लेती थी फिर धीरे-धीरे मैंने उसको बोला कि अभी नेक्स्ट टाइम से हम लोग सुसु जाएंगे टॉयलेट में तो उसने बोला तो धीरे-धीरे वो बताना चालू की धीरे-धीरे खुद से ही कभी भी रैंडमली बता दी थी ऐसे नहीं कि दिन में जितनी भी बार सुसु आ रही उतनी बार नहीं वो रैंडमली बता दी थी जैसे अभी उसका वो भी बच्चे हैं उनका भी दिमाग सौ जगह लगा रहता है तो सुसु निकल जाती है तो बट उसने उस समय में जैसे एक दिन बताया एक दिन में एक दिन बता ही देती थी कि मम्मी मुझे सुसु जाना है बट ऑदर फाइव सिक्स टाइम्स वो वहीं पे कर देती थी बट मैंने उस चीज़ को बहुत नॉर्मली लिया एंड मैं बोलूँगी कि आप भी उस चीज़ को नॉर्मली ले उसको बहुत बड़ा इशू बनाइए मत वो अपने आप सीखेगी उसके बाद मैंने उसके रात का जो नाइट वाला पैटर्न है वो चेक किया मैंने देखा कि वो रात में सुसु ही नहीं करती है जैसे एक बार सो जाती है सीधा सुबह उठती है एंड देन सुसु करती है तो मैंने इस पैटर्न को ध्यान में लिया तो अगर आप क्या कर सकते हैं अगर रात में आपका बेबी सुसु करता है तो उस पैटर्न को देखिए समझिए एंड उसको उस हिसाब से गाइड करिए उसके बाद जब ये ढाई साल की हो गई थी तब मैंने इसके डायपर लगाने बंद कर दिए थे एंड मैंने इसको एक दो बार बोला 
तुम को जब भी सुसु आने वाली होगी जस्ट लेट मी नो एंड फिर वो धीरे धीरे उस एक बार बताती थी फिर दिन में दो बार बताने लगी दिन में तीन बार बताने लगे एंड धीरे धीरे उस वो पैटर्न में आ गई एंड जब पॉटी की बात हुई तो पॉटी भी वो क्या करती थी कि चली में कर देती थी या डाइपर में कर देती थी बट जब वो पॉटी करती थी तो मुझे पता चल जाता था कि ओके उस बच्चों का फेस ऐसे एकदम अलग हो जाता है जब वो पॉटी करते हैं या आने भी वाली रहते हैं तो उनका फेस बदल जाता है तो आप वो चीज़ तो पहचान नहीं पाते तो मैंने क्या किया जब अनिका को पॉटी आने वाली रहती थी या कुछ सीधा मैं उठाती थी पॉटी सीट पे उसकी पॉटी सीट लगाती थी मैं यहाँ पे वो पिक्चर पोस्ट करूँगी पॉटी सीट की तो आप ये पिक्चर चेक कर सकते हैं तो ये वाली पॉटी सीट को मैं अपनी पॉटी पे लगाती थी उसको बिठाती थी दो तीन बार उसने बहुत मना किया है नहीं मुझे नहीं बैठना तो मैं बोलती थी नो बेबी इसी पे पॉटी करते हैं मैं उसको ऐसी कहानी बताती थी हाँ बेबी इसी पे पॉटी करते हैं ऐसे ऐसे मुंह बना के उसको कहानी बताती थी और वो मेरे एक्सप्रेशन में मेरे उसमें बिजी हो जाती थी एंड वहाँ पर पॉटी कर देती थी तो मैंने कंटिन्यूसली वन वीक तो यही किया कि जैसे मुझे फील होता था कि ये पॉटी करने वाली है मैं सीधा पकड़ के उसको वहाँ पर बिठा देती थी मैं कुछ सोचती नहीं थी सीधा चड्डी उतारा पकड़ा बिठाया कभी कभी है बच्चे फोर्स करते कि नहीं मुझे नहीं बैठना अनिका ने भी किया था कि नहीं मुझे नहीं बैठना मैंने दो या तीन बार उसको फोर्सफुली बिठाया कि नहीं बहुत इधर ही करते नहीं तो नहीं ये सब लोग हंसेंगे ऐसे वगैरह बातें करके मैंने वहाँ पे बिठाया एंड धीरे धीरे वो यूज़ टू हो गई और मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब में यूज़ टू हो गई मतलब मेरे लिए इतना आसान था उसको पॉटी ट्रेनिंग देना मुझे खुद नहीं लगा था बट इट्स रियली ईजी मैंने हमेशा उस पर यही ध्यान दिया कि पहले से उसको प्रेशराइज़ कभी नहीं किया उसको बहुत लाइटली ये चीज़ों पे वो किया उसके बाद वो धीरे धीरे खुद ही सीख गई कि अच्छा पॉटी आता है तो पॉटी में जाके बॉडी करना है तो ये जो चीज़ है वो धीरे धीरे खुद ही सीख गई तो जब वो ढाई साल की थी तो वो फुल ट्रेन हो चुकी थी सुसु एंड पॉटी के लिए एंड उसके बाद आज तक टच वुड अभी वो साढ़े चार साल की है आज तक उसने टॉयलेट में ही हर चीज़ की है उसके अलावा कहीं नहीं की है सो डैट्स अ रियली गुड थिंग उसने ढाई साल में ही डायपर एंड ऑल सब कुछ ख़त्म कर दिया था एकदम एकदम से हुआ था कि सुसु पॉटी वो एक वीक में एकदम से ट्रेन हो गई थी मतलब आन आई वॉज शॉक की एकदम से कैसे ट्रेन हो गई एकदम से मतलब मैंने दो तीन बार बताया एंड वो सीख गई कोई कोई बच्चे बहुत जल्दी कप समझ जाते कोई कोई नहीं समझते तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे अपने बच्चे के साथ हर बार आपको ट्राई करना पड़ेगा एंड आपके बच्चे को जो पैटर्न पसंद है उसी को फॉलो करिए लोगों की बहुत ज़्यादा बातें सुन के खुद को कंफ्यूज मत करिए जिस तरह से आपके बच्चे को समझ में आ रहा है उस तरह से समझाइए दैट्स अ रियली गुड थिंग एंड द थिंग कि अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत टाइम भी ले रहा है तो लेने दो डोंट वरी अभी से बच्चे के माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशराइज पॉटी सुसु के लिए करने की बहुत ज़रूरत नहीं है उनकी एज है वो लोग करेंगे सो बी कूल विद दिस थिंग एंड मैं इस थिंग से इतना ज़्यादा कूल cool थी इसलिए मुझे लगता है कि अनिका इन जस्ट वन वीक में पॉटी ट्रेन एंड सुसु ट्रेन हो चुकी थी सो गाइज दिस इज़ हाउ मैंने अनिका को बताया कि कैसे करना है आई रियली होप कि मेरे ये जो भी सजेशन uh, है एंड मेरी जो भी ये एक्सपीरियंस है आपके काम आएगी एंड आपके बारे आपके पास कुछ और तरीके हैं पॉटी ट्रेनिंग करने करवाने के तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट डाउन करिए जिससे हमारे जो uh, बाकी सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी हेल्प होगी इस uh, चीज़ को समझने में इस चीज़ को जानने में सो येस दिस इज़ द थिंग जो मोस्टली बहुत सारी मॉम्स वरीड रहती है तो इतनी बड़ी बात नहीं है जितने आप वरीड रहते हो सो गाइज या आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज मेक श्योर टू गिव मी अ ही बिग हिट इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड या दैट सेट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल